गाइस हव यू आई होप आपको कीपिंग क्वाइट पोएम काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी तो इस छोटी सी वीडियो में हम फटाफट से डिस्कस करेंगे सारी वोकेबलरी यानी कि कितने जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पोएम में एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड में काफ़ी कबार आ चुके हैं सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से जिसका नाम है एक्जॉटिक एक्जॉटिक का मतलब है अनयूजल बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बहुत अनयूजल जो पहले कभी ना हुआ हो तो पोइट बोलते हैं इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट वो क्या एक मोमेंट को वो एक्जॉटिक कहते हैं अब किस मोमेंट को एक्जॉटिक कहते हैं जब पूरी इंसान जाति जब सारे ह्यूमन्स एक साथ शांत होंगे और कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं होगा नेक्स्ट है स्ट्रेंजनेस तो बुक में एक वर्ड यूज़ किया गया है सडन स्ट्रेंजनेस यानी कि एकदम से होने वाली वो सरप्राइजिंग स्ट्रेंजनेस ये स्ट्रेंजनेस सरप्राइजिंग होगी क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है जब से इंसान धरती पर आया उसने सिर्फ शोर मचाया सिर्फ यू नो डिस्टर्बेंस मचाया है तो अभी तक ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आया है जब पूरी शांति हुई हो धरती में एक साथ तो ये जो मोमेंट अर्ज कर रहे हैं पोइट लाने को तो ये जो मोमेंट होगा जब पूरी धरती पे एक साथ शांति होगी तो ये काफ़ी स्ट्रेंज और सडन मोमेंट होने वाला है और ग्रीन वॉर्स वहाँ पे दिया है वॉर्स अगेंस्ट द एनवायरनमेंट यानी मैंने वॉर्सेस लिखा है दैट इज एक्चुअली दैट मीन इट इज समथिंग अगेंस्ट द एनवायरनमेंट देन वॉर्स विद गैस यानी कि पॉइजनस गैसेस कोई गैस लीक हो गई कोई पॉइजनस गैस लीक हो गई फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लेटेस्ट सुना विजाग यानी कि विशाखापट्टनम में एक पॉइजनस गैस लीक हो गई थी जिस वजह से कितने सारे लोगों की जाने चले गई एंड द मोस्ट फेमस भोपाल गैस ट्रेजिडी दैट ऑल्सो वी नो तो ऐसे कुछ कुछ गैसेज लीक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचती है लोग मरते हैं तो ऐसे ही हमारे दुश्मन भी कभी कभी करते हैं हमारे ऊपर पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं तो ये भी एक तरीका है डिस्ट्रक्शन करने का तो पोइट कह रहा है कि ऐसा कुछ तुम मत करो नेक्स्ट है वॉर्स विथ फायर यानी कि ऐसे आर्म्स ऐसे बॉम्ब्स गिरा देना जिससे काफ़ी ज़्यादा आग लग सकती है और लोगों को नुकसान पहुँच सकता है तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पोएम में कोई और डिफिकल्ट वर्ड नहीं है तो फटाफट से अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन में दिया गया है वॉट विल काउंटिंग अप टू ट्वेल्व एंड कीपिंग स्टिल हेल्प एस अचीव तो पोएट हमें जैसे कि बोलते हैं कि आई काउंट अप टू ट्वेल्व ट्वेल्व यहाँ पे कुछ नहीं है घड़ी में ट्वेल्व मार्क्स होते हैं वहाँ आप इसे ले सकते हैं यानी कि घड़ी में वन टू थ्री फोर करके ऐसे ट्वेल्व मार्क्स होते हैं तो यहाँ पे ट्वेल्व इज समथिंग रिलेटेड टू क्लॉक तो यानी कि टाइम से सिम्बॉलिक है ये वर्ड वो कहते हैं कि मैं ट्वेल्थ तक काउंट करूँगा और आपको शांत रहना है तो इसके पीछे पोइट का क्या मोटिव है पोइट का ये मोटिव है ताकि दुनिया में जितना भी डिस्ट्रक्शन है प्लीज नोट डाउन माई वर्ड समवेयर इफ यू आर हैविंग अ पेन दुनिया में जितना भी डिस्ट्रक्शन है इल्स हैं ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड दे विल कम टू एन एंड बिकॉज एज वी आर गोइंग टू कीप स्टिल वी आर गोना लुक एंड एनालाइज वॉट वी हैव डन टिल नाउ हम अपनी बुरी आदतों से कुछ सीख सकेंगे ताकि आगे हम वो बुरी आदतें रिपीट ना करें हम उन कामों से सीख सकेंगे जिसने हमें सिर्फ लॉसेज दिए हैं कोई बेनिफिट्स नहीं दिए हैं तो शांत रहने से क्योर्स और डिस्ट्रेक्शन का फिकम हो जाएगा एंड वी विल गेट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग यानी कि सेल्फ एनालिसिस सो वेन वी विल इंट्रोस्पेक्ट surely we will think upon what we have done till now और जब हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलता है हमारी कितनी सारी गलतियां हमने जाने अनजाने में मदर अर्थ को डिस्ट्रक्ट करने में की हैं तो आगे हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे तो ही जस्ट वॉन्ट्स की स्टॉप ऑल द वर्क्स देर शुड बी नो रश देर शुड बी नो यू नो वॉइस ऑफ मशीन्स एंड कोई भी किसी भी तरह का वॉर लड़ाई नहीं करेगा ऑल शुड बी क्वाइट सो दैट इल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड एंड वी विल रिस्पाइट इन पीस हम लोग भी थोड़ा शांति से बैठेंगे और सोचेंगे कि हम जो इतने रश और हरी में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं उससे हमें कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है ऑब्वियसली 99 परसेंट सिर्फ नुकसान है तो आगे हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन को और सरलता से और शांति से जिए लाइक वील ट्राई टू लीड अ लाइफ फुल ऑफ पीस हैप्पीनेस स्टिलनेस and we'll try to cut down all our mistakes which we have done till now to distract our mother earth to piche hame to hame chup kar aane ke piche ye poet ka motive hai दिया है कि डू यू थिंक दैट द पोएट रियली पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ ऑब्वियसली नॉट कोई भी ऐसा पोएट एंड ऑथर हमें कभी नहीं बोलेगा कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाए बिकॉज इनएक्टिविटी समथिंग रिलेटेड टू डेथ इनएक्टिविटी यानी कि कुछ काम नहीं करना और एक जिंदा लाश की तरह रहना तो पोएट कभी नहीं चाहते कि हम इनएक्टिव uh, हो जाए उनका ये मतलब है कि तुम इनएक्टिव का मतलब होता है कुछ भी ना करना पोइट का मतलब है मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो चीज़ें ना करना जिससे डिस्ट्रक्शन और लॉसेस हों वो कह रहा है आई वांट 
आई डोंट वॉन्ट दैट यू शुड बी इन एक्टिव एंड बी लाइफलेस आई वॉन्ट कि सिर्फ तुम कुन कुछ कामों को रोको जो कि है डिस्ट्रक्शन ऐसे अपने काम जैसे कि वॉर्स को रोक दो ठीक है फिशरमैन कंटिन्यूसली मरीन लाइफ एक्वेटिक लाइफ को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे उससे रोक दो तुम अपनी भाई बहनों से लड़ाई कर रहे हो उसे रोक दो तुम इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हो उससे रोक दो सो ही डजेंट वॉन्ट आस टू बी इन एक्टिव और लाइफलेस उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला ही जस्ट वॉन्ट्स कि ये सारी एक्टिविटीज़ को रोक दो और तुम स्टिल हो जाओ अब स्टिल का ये मतलब नहीं कि कुछ काम मत करो स्टिल हो जाओ और सिर्फ एक काम करो सेल्फ एनालिसिस यानी कि इंट्रोस्पेक्ट करो कि अभी तक तुमने कितना बुरा कर लिया है अपनी मदर अर्थ के साथ अपने नेचर के साथ तो फिर आगे तुम ये सारी एक्टिविटीज़ को हमेशा के लिए बंद कर दो तो वो बात समझने के लिए कि तुमने अभी तक कितना बुरा किया है और अब तुम्हें क्या आगे करना है इसके लिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टिल हो जाओ पीस रखो शांति रखो बी काम बी क्वाइट एंड एनालाइज योर से तो यहाँ पे इन एक्टिविटी का मतलब इज नॉट डेथ पोएट हैज नो रिलेशन और पोएट इज नॉट ट्राइंग टू रिलेट इन एक्टिविटी विद डेथ ही जस्ट वॉन्ट्स दैट यू शुड बी स्टिल यू शुड डोंट बी इन एक्टिव बट ही जस्ट वॉन्ट्स दैट यू शुड बी स्टिल सो दैट यू कैन थिंक अपॉन वॉट यू हैव डन टिल नाउ और वो आपको लाइफलेस होने को नहीं कह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं आपको लाइफलेस होना लाइफलेस होना मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो बट हेयर आप काम आपको काम करने को मिल गया है क्या काम करना है यू हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस और एक इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है जो आप सेल्फ एनालिसिस से सीखने वाले हैं कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ अब नहीं करनी है तो यहाँ पर कुछ ना करने का एक्चुअली मीनिंग ये है कुछ ना करना यानी कि ही डजेंट वॉन्ट ही इज़ नॉट वॉन्टिंग यू टू डू नॉट टू डू एनी थिंग ही जस्ट वॉन्ट्स यू नॉट टू परफॉर्म दिस डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज बाकी अब जिंदगी को वैसे चलाए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपको समझने में इतना मजा आएगा वो कहते हैं व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट इज रेफरिंग टू पोइट ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है कीपिंग क्वाइट में सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्स पोइट कहते हैं कि हमने अभी तक धरती में इतना सारा डिस्ट्रक्शन किया है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन का मेन कॉज ही ह्यूमन है और मैं बहुत अप्रोप्रिएटली बोलूं तो मेन कॉज है ह्यूमंस की ग्रीड हमारी सोच ऐसी हो गई है और चाहिए और चाहिए और चाहिए वी ऑल नो कि हर ह्यूमन लाइफ का अंत होता है थ्रू डेथ डेथ मैंने आपको बताया था इन माय मदर एट सिक्सटी सिक्स डेथ इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ यानी कि ये चीज सर्टेन है आप भले ही यू नो मिलियंस में खेल रहे हैं बिलियंस में खेल रहे हैं करोड़पति है लखपति है एवरी वन हैज टू मीट दिस ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट इज डेथ तो हमारे जो कुछ साधु संत हैं आई एम नॉट टॉकिंग बट एवरी बहुत सारे ढोंगी भी होते हैं मैं उन साधु संतों की बात कर रही हूँ जो आ, ये लोगों को प्रीचिंग्स देते हैं कि हमने अपना जीवन क्यों त्याग दिया क्योंकि हमें पता है सब मोह माया है तो यहाँ पे वो मोह माया की बात हो रही है मैं आपको जीवन त्यागने को नहीं कह रही हूँ यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि एवरी वन ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड कि सब कुछ यहाँ पर मोह माया है एल्यूजन है तो पोइट कहता है कि ये सोच इस ग्रीडी सोच के कारण ह्यूमन हैज बिकम द ऑथर और क्रिएटर ऑफ ऑल डिजास्टर्स तो इसलिए पोइट चाहते हैं कि शांति रखो और ह्यूमंस तुम थोड़ी देर बैठ के सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो अपनी ग्रीड के चक्कर में तुमने कितना सब कुछ तहस नहस कर दिया है कितना डिस्ट्रक्शन कर दिया है ये जानते हुए भी कि हम जितना भी कमा रहे हैं ये बिल्डिंग्स ये स्काई स्क्रैपर्स ये बड़े बड़े होटल्स की चेन हम कुछ भी ऊपर लेके तो नहीं जाने वाले भगवान के पास एवरी थिंग वी हैव टू लीव दिस ऑन अर्थ तो इतना डिस्ट्रक्शन करने की क्या ज़रूरत है पेड़ कंटिन्यूसली काटे जा रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है लोगों को जगह नहीं है रहने की तो लोग कंटिन्यूसली पेड़ काट रहे हैं पेड़ के कटने से ऑब्वियसली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है हमारे वैसे ही जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाते हैं तो पैसा कमाता है बंदा सोचता है कि ज़्यादा पैसा कमाऊँगा तो आगे जाके अच्छी लाइफ रहेगी लेकिन हमने इन्वायरमेंट को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है इन्वायरमेंट इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ लाइफ और हम ये नहीं देखते कि हमने इन्वायरमेंट को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है कि हमारा वो मटेरियल पैसा वो हमें ज़िंदगी नहीं दे पाएगा जब तक कि हमारे इन्वायरमेंट स्वच्छ हो और साफ हो तो यहाँ पे पॉइंट यही कह रहे हैं कि हम लोग वी नेवर अंडरस्टैंड आर सेल्स हमने कभी शांति से खुद को पूछा है कि अभी तक हम जो कर रहे हैं क्या वो हमारे मन मुताबिक है कि हम सिर्फ अपने लालच की पूर्ति कर रहे हैं शांति से सोचो जो तुम्हारी ज़रूरत है सिर्फ उससे पाने की कोशिश करो 
ग्रीड के चक्कर में नहीं कि ये भी ले लो वो भी ले लो इससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है गांधी जी ने बोला था देर इज इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरी वंस ग्रीड हमारी जरूरतों के हिसाब से इस धरती पर बहुत कुछ है लेकिन हमारे लालच के लिए ये धरती भी कम पड़ जाएगी तो ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं करना चाहते हैं आंसर और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा तो ये सोच हम कब ला पाएंगे जब हम शांति से सोचेंगे लाइक फॉर थिंकिंग वी वॉन्ट टाइम वी वॉन्ट पीस तो इसी शांति पीस के लिए पोइट कह रहे हैं सब कुछ रोक दो और सोचो कि तुम इंसान अपने आप को नहीं समझ पाया उसने सिर्फ अपने लालच की अभी तक सुनी है और इतना डिस्ट्रक्शन जो कॉज हुआ है वो उसके लालच की वजह से है ये थोड़ा सा हमारा आंसर थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन आई हैव गिवन यू अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ दिस आंसर आप कैसे इस आंसर को थ्री टू फोर मार्क्स के लिए भी अच्छे से लिख सकते हैं क्वेश्चन पोइट बोलते हैं वॉट सिम्बल फ्रॉम नेचर does the poet invoke to say Uh, that there can be life under apparent stillness. तो नेचर से ऐसी कौन सी चीज़ हम सीख सकते हैं ऐसा कौन सा सिंबल है जो हमें बताता है कि शांत रह के भी काम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि मैंने जब आपको इनएक्टिविटी की बात कही तो आप ये मत समझ लेना मैं आपको बोल रहा हूँ लाइफलेस हो जाओ लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप शांति से भी काम कर सकते हैं तो यहाँ पे यही बात आती है कि नेचर प्रकृति का ऐसा कौन सा बहुत बड़ा सिंबल है ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम सीख सकते हैं कि शांत रह के भी काम हो सकता है द मोस्ट द बेस्ट एग्जांपल इज अर्थ ऑब्वियसली अर्थ में हम लोग कितनी सारी चीज़ें हैं ऑक्सीजन हमें मिलता है ठीक है ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं ऑक्सीजन इट इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ लाइफ तभी मैंने आपको पीछे वाले आंसर में बोला इन्वायरमेंट इज़ आर बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ लाइफ हमें अपने इन्वायरमेंट प्रकृति से हर वो चीज़ मिलती है जो हमारे जीवन को जीने के लिए अच्छी तरह के अच्छी तरीके से काटने के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वाई अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अर्थ हर काम करता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइस इट्स यू नो इट्स लाइक अ लिविंग सिम्बल कभी भी अर्थ ऐसा कोई अलार्म बचाता है धरती पे क्या कि मैं अब बारिश करने वाला हूँ या मैं ये कर रहा हूँ मेरी नदियाँ कितनी परफेक्ट चल रही हैं देखो मैं कितना अच्छा ऑक्सीजन दे रहा हूँ लेकिन ह्यूमन हर काम के लिए शोर मचाते हैं यू धो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है अगर तुम सब शांत हो जाओ तो तुम्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है नहीं तो अर्थ दिन अर्थ में अर्थ हमें डे देता है अर्थ हमें नाइट देता है अर्थ हमें गुड इवनिंग देता है लाइक इवनिंग देता है आफ्टरनून देता है हमें यू नो बारिश का मौसम ला देता है ऑटम स्प्रिंग सीजन समर विंटर सारा काम अप टू डेट है अप टू डेट है अर्थ का तो कभी भी आपको लगा कि इतना शांत अर्थ ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज करता है तो इंसान भी वाई नॉट इंसान इंसान कैन ऑल्सो मैनेज एवरी थिंग लाइक कीपिंग क्वाइट यानी कि शांति से काम से हारमनी से पीस से इन अर्थ की तरह हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं सो अर्थ नेवर अटेन्स टोटल एन एक्टिविटी भले अर्थ से कोई आवाज़ नहीं आती अर्थ कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं करता है अर्थ ने कभी भी ह्यूमन्स को कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करा है ये जो हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसे आस्पेक्ट की ओजोन लेयर में छेद हो रहा है ये सब ह्यूमन्स का किया करा है अर्थ ने कभी भी ह्यूमन्स को कोई डिस्ट्रक्शन करना नहीं है तो वो बोलते हैं कि अर्थ है अर्थ हैज नेवर अटेंड इन एक्टिविटी अर्थ कभी भी इनएक्टिव नहीं हुआ है लेकिन वो अपना काम बहुत ही खूबसूरती से कर रहा है बहुत ही शांत तरीके से कर रहा है नेचर ऑलवेज रिमेन्स एट वर्क अंडर अपेरेंट स्टिलनेस हमेशा बहुत ही पीसफुली और बहुत ही शांति से अर्थ अपना हर काम करता है और हम उस अर्थ को जीते हैं लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं करते कभी भी हम ऐसा दिन में होता है हम बोलते हैं थैंक यू गॉड फॉर सच अ ब्यूटीफुल डे थैंक यू गॉड फॉर सच अ ब्यूटीफुल नाइट कितना शांत था थैंक यू गॉड फॉर सच अ गुड वेदर ब्यूटीफुल वेदर तो सब कुछ हमें डे टू डे टाइम टू टाइम प्रोवाइडेड है आफ्टरनून बारह बजे हो जाती है इवनिंग हो जाती है रात भी हो जाती है छः सात बजे के बाद लेकिन ये सब काम अर्थ बहुत ही शांति से करता है लेकिन वहीं ह्यूमन्स को कुछ करने को बोल दो तो वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं कर पाते आई एम नॉट टॉकिंग लाइक हंड्रेड सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है लेकिन फिर भी हम इतने सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं इट इज ऑल बिकॉज कि 90 परसेंट ह्यूमन के एक जो काम है वो 90 मतलब ह्यूमन ने जितने भी काम किए हैं 90 परसेंट इट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन या तो मदर नेचर को या अर्थ को या इन्वायरमेंट को या लैंड को या एयर को या वाटर को इंडस्ट्रीज इतना कमा रही हैं लेकिन सारा सीवेज वाटर में जा रहा है नदियों में गंगा में बह रहा है इट्स जस्ट अ मेयर एग्जांपल तो यही मैं बोलना चाहती हूँ जैसे अर्थ शांत तरीके से बिना किसी को हार्म पहुँचाए अपना सारा काम करता है तो ह्यूमन्स भी ऐसा कर सकता है बिना किसी को चोट पहुँचाए बिना किसी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किए ह्यूमन्स भी अपना काम कर सकते हैं तो इसलिए वो बार बार कहते हैं कि प्लीज़ बी क्वाइट प्लीज़ बी स्टिल फॉर सम टाइम एंड एनालाइज वॉट यू हैव डन एंड थिंक कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो यू कैन डू अ लॉट मोर वाइल 
मेंटेनिंग हार्मनी इन द एनवायरमेंट हर बात पे डिस्ट्रक्शन जरूरी नहीं होता है तो इसी सोच को लाने के लिए सेल्फ एनालिसिस को लाने के लिए इंट्रोस्पेक्शन को लाने के लिए पोइट हमें शांत होने का बोल रहे हैं क्योंकि ये सब डीप थिंकिंग शांति में ही हो पाएगी उस रश और वो भाग दौड़ की जिंदगी में इट इज नॉट पॉसिबल सो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द पोइट वाई ही इज टेलिंग अस दैट आई विल काउंट इल ट्वेल्व एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी स्टिल बिकॉज वी कैन थिंक एंड लुक अपॉन दीज मैटर्स विच वी हैव इग्नोर टिल नाउ हम इन मैटर्स पे सोच सकें और अर्थ जैसे लिविंग सिंबल से एग्जाम्पल ले सके दैट अर्थ इज ऑलवेज एक्टिव एंड इट ऑलवेज वर्क इवन अंडर अपेरेंट चिल्नेस एंड अर्थ इज नेवर एन एक्टिव सो वी एंड लाइक वी ह्यूमन्स कैन ऑल्सो डू वी ऑल कैन अचीव एवरी थिंग इन आर लाइफ बाय मेंटेनिंग हारमनी एंड पीस डिस्ट्रक्शन से कभी किसी को कुछ अच्छा नहीं अचीव हो रहा है आई होप आपको कीपिंग क्वाइट पोएम समझ में आई वो कैबलरी एंड ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखें आपको ऐसा कुछ नहीं होगा जो पोएम से नहीं समझ में आएगा आई हैव गिवन यू यू नो अ लॉट रिगार्डिंग दिस पोएम इतना तो इससे पूछेंगे भी नहीं सो आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी वेरी नाइसली अब स्कूल तो भैया जब खोलेंगे पता नहीं है लेकिन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आप बोर्ड्स तो देने ही पड़ेंगे so you have to be e very clear with each and every chapter so i don't want to leave any chance ki aapke marks kate so agar aapko videos pasand aa rahe hain so please like the videos share with your friends forward it to you uh, to all your known ones subscribe to my channel padhaku the pros and thanks guys for looking my video